Bon, donc là on arrive. C'est 40 jours, OK? Donc, euh, les 40 jours, on a dit tantôt, c'est un temps de deuil. Donc, oui, on a Pâques qui s'en vient. On a hâte de célébrer la résurrection du Christ. De la libération que ça nous, ça nous représente. Moi, j'ai hâte un jour que mon corps diabétique, vieillissante, je ne suis pas le pire ici, j'imagine, hein? hein? Il y en a qui me regardent avec des... Ils connaissent ça dans leurs yeux, puis il y a tout le jeune. Mais, tu sais, j'ai hâte là, que ça ressuscite dans un nouveau corps, avec le Christ. Mais avant d'arriver à Pâques, il faut passer par vendredi saint. Un peu comme avant Noël, la joie de l'arrivée du Christ. Ben, il, on, on réfléchit, puis on se rappelle les longues années d'attente entre la chute et Christ. Mais là, on est en train de nous d'essayer de réfléchir sur ce deuil, cette tristesse, ce malheur, cette misère que nous vivons dans le monde en attendant la rédemption totale. Tu vois-tu? Ce qui arrive, c'est que ce n'est pas une posture habituelle en Amérique du Nord en 2024 que de souffrir publiquement. C'est rare qu'on va voir sur des... Tu sais, on voit sur Facebook qu'on se promène, hein? Puis c'est rare qu'on va avoir des, des vraies affaires du monde qui souffrent pour le vrai. Ouais, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure place pour mettre ça pareil. Hein? Mais c'est pas ça qui est projeté. Instagram, c'est encore pire. Mais tu sais, même, je me dis, les malades, on les met à l'hôpital. Ils sont plus chez nous. On est dans le temps avant les hôpitaux, une personne malade était chez nous, on les soignait, on appelait le médecin, puis on avait accès à toute cette misère-là. On s'occupait de nos personnes âgées chez nous, puis on voyait la décrépitude qui arrivait. Puis on vivait avec ça. On était, on était présents avec ça. Puis on devait apprendre à le vivre. Et nous, les malades sont loin, les vieux sont au foyer. Même, c'est même pour les autres qui les envoient. Ma mère a plus voulu plus être au foyer qu'elle qu paye du monde pour s'occuper d'elle, qu'elle reste chez nous pour qu'on aille s'occuper d'elle. Même dans la tête des personnes âgées, là, ils veulent, il y a mieux être loin avec la souffrance, avec la misère. C'est Et j'ai trouvé, moi, dans mon expérience, je me souviens d'avoir visité une église à plusieurs reprises, puis de trouver que l'église était comme trop joyeuse pour moi. Je ne sais pas si vous connaissez de quoi je parle. Hein. On rentre, c'est toujours des chants joyeux, on est toujours, toujours content. On chante juste des chants qui parlent de la victoire, puis, puis de, de, la, de la victoire sur le péché, la victoire dans la vie sur les bonnes choses. Puis je ne parle pas de la mauvaise église qui enseigne juste un, un évangile de prospérité. Je ne parle pas des, des menteurs, des pécheurs. Je parle de, une église qui prêche l'évangile, mais l'attitude dans les je trouvais, puis je trouve ça dur, moi. Je trouve ça dur d'imaginer. Je me dis, mais, mais moi, quand j'arrive, puis je ne suis pas comme ça. Je vis ça comment? Et un des problèmes, ce n'est pas juste dans l'Église, c'est en moi. Je ne sais pas bien vivre la misère, la difficulté. Comment qu'on souffre chrétiennement? Quand Paul y a dit « Réjouissez-vous dans toute chose », mais est-ce qu'il se promenait, lui, avec des, des, des petites clochettes, ça, ses souliers, puis il faisait des danses? T'sais? Non, mais ça avait l'air de quoi, Paul, que je réjouissais en toute chose? Il n'y avait pas de moment, lui, où -ce que il... Tu sais, il pleurait-tu avec des gens qui souffraient ou des gens qui pleuraient avec lui? Puis, tu sais, il, il, il gérait tout ça comment? Moi, je sais que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je veux le vivre. Je veux apprendre à le vivre ensemble. Puis je veux que notre Église apprenne à vivre ça. Que oui, nous puissions vivre la joie de connaître le Christ, la joie de connaître l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur, la joie de savoir que Dieu est souverain, qui dirige toutes choses, la joie de savoir que tout ça s'en va à quelque part. C'est un train sur des rails qui va finir au bout. Puis on sait c'est quoi ce bout-là. Même si ça ne va pas chic là, là. C'est pas comme le char René, là, sur le rein ici, là, ce matin. Il se promenait, lui, puis j'étais pas certain. Mon grand fourgonnette, là, all-wheel drive, là. J'étais bien collé sur la route, je où ce que je voyais. J'étais pas sûr pour lui, dans son petit char. Il me demandait si j'étais obligé de le pousser à un moment donné. <rire> tu sais? Mais c'est là-dedans que j'ai tombé sur un livre. J'ai visité le, le bureau à Mathieu, puis des fois, il laisse des livres qui a l'intention de lire sur son, son bureau, puis c'est une erreur, ça. Parce que, parce que je l'ai emprunté, sans permission. J'ai parti avec pour longtemps, même. 
Puis quand je l'ai ramené, ben, je suis reparti avec pour le prêter à quelqu'un d'autre. <rire> ça s'appelle, j'ai pas une image de ça en avant malheureusement, « Dark clouds, deep mercy ».« Dark clouds, deep mercy ». Je ne comprends pas l'anglais. Dark cloud, c'est des nuages foncés, noirs. Deep mercy, c'est la miséricorde profonde. Puis dans ce livre-là, je trouve ça drôle parce que normalement, j'aime des livres qui sont élégants, qui sont bien construits, qui sont. L'auteur, je ne l'ai pas trouvé particulièrement élégant dans son style. Je n'ai pas trouvé que ses réflexions étaient incroyablement profondes. Il y avait très peu de citations que j'aurais écrites avec mes belles plumes sur mon super papier. Là. Mais c'est le, le fait qu'il est allé, lui, vers ça, vers cette misère-là. Puis comment se lamenter, pas se plaindre, pas chialer, ça on est bon, mais comment se lamenter le mal devant Dieu. Il est, il est passé à travers quatre sons dans une première partie, puis il est passé à travers le livre des Lamentations de Jérémie ensuite. Si tu lis en anglais, ça pourrait être très intéressant, quoique je le trouve cher et difficile à trouver comme livre, en tout cas. Ça donne, ça donne un genre de méthode pour ça. Parce que moi, tu vois-tu, j'ai vu des deuils depuis longtemps. En 2012, il y a une division dans l'Église où j'étais très, très... C'est dur, ça, les divisions d'Église. J'ai beaucoup d'illusions qui sont brisées, là, sur la façon dont la vie chrétienne était pour être. J'ai assis une implantation d'Église qui a échoué, et j'ai perdu des amis là-dedans, des bonnes amis proches. Là, on a une communauté, mais qui est comme éparpillé partout, là, dans plein d'églises, dans plein de places. Mon père qui est décédé en 2020, euh, 2019, fin 2019, que j'ai trouvé dur. Puis je me rends compte de plus en plus le départ de Dave Haynes. Ça, c'est un coup de masse sur, ma, sur mon cœur. J'avais trouvé un, un frère, puis euh, le fait qu'il soit rendu loin. Puis je dois dire, ça continue. Vous savez que mon, mon coin s'est vidé les derniers mois, hein? Il y a deux familles qui sont quittées pour aller à Shawi Sud. Ils sont à 10 minutes à place de ta 45. C'est très logique, mais ça ne le rend pas plus facile. Hein? Donc, j'ai volé le livre. Je l'ai lu. Puis ça m'a donné l'assurance d'avoir la permission de vivre le, vœu, le deuil devant Dieu d'une certaine façon. C'est quoi cette façon-là? Ben, une des choses que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça m'a permis d'arrêter d'être un genre de bonhomme post-moderne. Tu sais, le genre de bonhomme où il n'y a pas de vérité, il faut un flux, on va dans un flux d'opinion, que finalement, tu ne sais, peux pas vraiment appeler quelqu'un d'autre mal parce que c'est juste ton opinion. Puis, tu sais, ça, c'est une chose que j'ai trouvé dure avec mes sentiments. Juste ma perspective. Tu sais, J'avais de misère à blâmer d'autres, même quand il y avait tort. J'avais de misère à nommer des choses. Et là, ça m'a donné un moyen de vivre l'injustice ou le sentiment de un processus biblique qui m'a donné l'assurance de pouvoir, donc avoir le droit de souffrir devant Dieu, d'avoir de la misère et de l'exprimer, et d'avoir un processus qui donne l'assurance de bien faire. Parce qu'il y a une bonne façon, puis il y a des mauvaises façons. Donc, nous allons faire à quatre rencontres, les quatre principe que le M. Vraga a donné dans son livre. Un, cette semaine, tournez-vous vers Dieu. Première étape. C'est ça, ça que je vais vous parler. Moi, c'est dans le psaume 70 qu'on va lire dans un petit instant. La semaine prochaine, je pense que c'est Jacob qui nous parle de « Plaignez-vous à lui. Apportez vos plaintes. » Lui va parler. Ensuite, faites vos demandes avec audace. Puis ensuite, le vendredi saint, et une confiance courageuse. Donc, c'est les quatre étapes qu'on va regarder à travers quatre rencontres. Tournez-vous vers Dieu d'abord. Plaignez-vous à lui. Faites vos demandes avec audace. Puis ayez une confiance courageuse. En plus, on va avoir un bonus le dimanche de Pâques. Ressusciter en nouveauté, nouveauté de vie. Où ce qu'on va regarder ensemble toute cette espérance et comment on peut le vivre dans le quotidien. Donc là, j'aimerais ça vous présenter le ton. On va le présenter genre deux fois. Là, je suis là. Là, je suis là. Là, je suis là. Regardons. Des fois, j'oublie que je fais des choses. <coughs> je dirais qu'il y a des failles dans mon système, mais on est en train de l'entendre. <coughs> Et il y en a bien trop. Comme le 1 se ressuscité en nouveau taux de vie, c'est supposé être un 5. Bon. OK. Donc, on va lire. OK. Psalm 70. Si vous avez vos bibles, vous pouvez suivre. C'est pas bête là, de mettre votre, vos droits dedans. 
Um, si tu lis sur un écran, mais tu peux lire sur une lampe, peu importe, là. C'est pas grave. C'est sur 70. Donc, um, on va juste le lire, puis on va le prendre une deuxième fois. Mais dans lequel je vais vous pointer où je vois les quatre étapes. Ce n'est pas nécessairement les quatre dans l'ordre, mais dans toutes les sens, on va voir, on devrait voir des, des, des éléments de ces quatre-là, des fois mélangés ensemble. OK? Donc, première somme, première étape, fondamentale, on y va. Tombe 70, au chef de cœur de David, pour commémorer. Ô oh Dieu, viens me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'il ait honte et qu'il rugisse ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et soit confondu ceux qui désirent mon malheur. Qu'il retourne en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent Ha! Ha! Que tous ceux qui te cherchent s'égayent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse Exalté soit Dieu. Moi, je suis malheureux et pauvre. Ô oh Dieu, à toi en ma faveur. Tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Amen. Donc, si on passe encore, où est-ce que je vois ça, la première étape? Okay? C'est là qu'on va, on va retirer. J'aimerais ça que vous, vous tirez avec moi. Je vais en parler un petit peu plus, mais c'est le sentiment de, de, de David qui se tourne vers l'éternel. Hein? Verset 2, tout de suite, il commence. « Oh Dieu, viens me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. » On voit David qui se tourne vers Dieu. On voit aussi à la fin, je pense. « Moi, je suis malheureux et pauvre. Oh Dieu, à toi ma faveur. Tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » On voit ce cri de l'âme de David qui tourne vers Dieu. Et, et, et c'est, 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 son espérance est là. Et là, sûr, on va en parler. Okay? Pour les autres étapes. Je trouve qu'ils sont un peu mélangés dans ce psaume là On ne les voit pas un, un après l'autre. Là. Mais on voit ici la, la plainte que David adresse, puis aussi la demande audacieuse que, de, que David y fait. Right? Que ceux qui en veulent à ma vie, le 17 de deuxième, de ligne 2, ligne 4, ligne 6, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui désirent mon malheur, ceux qui disent « Ha! Ha! » Vous voyez? Il se tourne vers Dieu, puis il est en train de plaindre vers Dieu de ces gens-là. Puis on voit ces... Des fois, j'ai la misère, moi, avec les psaumes. C'est ceux qui en veulent à ma vie. Tu sais, c'est quelqu'un ici qui, veut ma... qui en veut à ma vie? Pas sûr. Même mes élèves les plus profonds, hein. je ne suis pas sûr qu'ils veulent que je meure. Hein. Me semble. J'ai la misère des fois. Mais je trouve ce psaume-là est intéressant. Ceux qui désirent mon malheur. Ouh. Ça, ça s'approche un petit peu plus de quelque chose de réel. Tu sais, j'ai blessé quelqu'un qui aimerait ça que je sois blessé en retour pour ressentir ce qu'ils ont senti. Hein? Ça, 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 ça se peut. Quelqu'un qui est qui, qui, qui jaloux de quelque chose, de mon, de mon super de joie de vie. <rire> je, je ne sais pas, là. Ça, ça peut être quoi? Puis ensuite, ceux qui disent, ha, 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 il y a une faille dans son système. J'aime ça quand William, il se, il se trompe. J'aime ça quand il prend la chose et il tombe en bas euh, sur le, sur le strade en avant. Je ne sais pas si vous étiez là, c'était drôle. Hein? On se souvient. Hein? C'est, euh, il y a des, une, une de mes bonnes amies qui a sorti ça pour montrer aux autres l'autre chose. Tu sais? Il y en a qui disent à Amon, on voit la plainte que David amène, mais qui vient avec ses demandes, qui fait avec une certaine audace, qui est honte et qui rugisse. Hein? Que eux autres, ils finissent par avoir la honte parce qu'ils, parce qu'ils veulent la ma vie. Qu'ils reculent, eux, et qu'ils soient confondus, que le plan ne marche pas. Puis qu'ils retournent en arrière même par l'effet de leur honte. C'est des demandes que David fait à Dieu face à ses plaintes, en lien avec ses plaintes. Puis, je trouve, donc, on a, tournez-vous vers Dieu, plaignez-vous à lui, faites vos demandes avec audace. Puis, je trouve, il y a aussi des demandes avec audace, mais avec une confiance courageuse exprimée ici. Hein? Que tous ceux qui te cherchent s'égayent et se réjouissent en toi. C'est une demande encore que David fait, mais en lien avec une espérance absolue. Il, il sait que David a une promesse. Il a reçu une promesse de la part de l'Éternel. Il, il sait que ça ne finira pas comme que c'est là. Hein? C'est qu'il fait une demande avec audace, avec une confiance courageuse en Dieu. Et ça, on va regarder à travers les différents psaumes. Mais moi, j'aimerais ça me pencher sur l'idée de se tourner vers Dieu. Vers qui d'autre on, qu'on se tournerait? Vers qui d'autre? 
Ben, j'ai quelques idées sur l'écran. Hein? J'ai volé mon punch parce que j'ai oublié de me faire des, des transitions, mais... Moi, je me suis dit, j'ai vu trois différentes choses. Je me suis dit les spécialistes. OK, première chose que je veux dire. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller voir les spécialistes. OK? Euh, avec ma dépression, j'ai été voir mon doc. Mon doc m'a envoyé voir un psychothérapeute. Euh, moi, j'ai voulu voir un conseiller biblique pour être sûr que, euh, oui, un psychothérapeute peut m'aider avec beaucoup de choses. C'est comprendre des mécanismes dans la vie, des choses là, que je, je fais qui me reviennent. Euh, mais ils n'ont pas nécessairement de solution à ça. Le conseiller biblique peut me rappeler que des fois, il y a des péchés duquel je dois me repentir. Je dois me mettre devant Dieu et devant l'autre. Les principes évangéliques. Fait que, je ne dis pas de ne pas aller voir les spécialistes. Dieu les utilise, mais ils sont supposés être une aide pour t'aider à te tourner vers Dieu. Un moyen que Dieu utilise. Pas un moyen en soi. Puis ça, mais ça peut se faire qu'on se tourne vers les spécialistes en s'attendant à ce qui règle notre problème. Spécialiste d'un docteur, comme je dis, psychologue, mais même conseiller biblique, même peut-être un pasteur de l'Église, qu'on pense qu'ils ils vont tous me dire quoi faire, puis ils vont tous régler tous mes problèmes. On va que... Mais le problème, c'est que des spécialistes n'ont pas une vision complète d'une situation. Moi, je pense que mon conseiller biblique il a rencontré ma femme juste une fois. Comment est-ce qu'il se pose il, il comprend-tu tout vraiment les dynamiques entre moi et ma femme qui peuvent causer des choses que moi, je ne suis pas sûr, là. Il n'a jamais été enseignant, il n'enseigne pas dans mon, dans mon école, il ne connaît pas le monde qui circule avec. Il, il sait ce de mes enfants, il sait ce que j'ai dit, mais pas plus que ça. Il peut peut-être deviner par le père, les, les pommes qui tombent pas loin du pommier, là, mais à un moment donné, on, il n'y a pas une vision complète de la chose. Comme Dieu, il a. Dieu sait tout, 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 tout. Il y a une, il y a une connaissance parfaite. Des spécialistes n'ont pas une sagesse complète, parfaite. Comme Dieu, il y en a. Eux autres, ils. Moi, comme pasteur, j'arrive souvent devant des gens dans la difficulté, puis j'ai zéro idée comment les aider. Qu'est-ce que tu fais? Comment qu'on règle ce problème-là? Ou par où, par quel bout commencer? Hein? Si tu vois le nœud, puis il n'y a même pas de bout, un bout qui commence à pousser là, pour faire, tu sais, on va tirer ce nœud dans différents sens, on va espérer que ça ne s'empire pas. Mais on n'a pas une sagesse complète, mais Dieu a une sagesse complète. Dieu, il sait exactement. Qui pense quoi, qui fait quoi, quels sont les mécaniques, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui est le pas. Dieu est parfaitement clair pour son esprit. Puis il sait comment le régler. Puis les, les spécialistes n'ont pas de puissance. Ils, ils sont bons des fois pour nous faire comprendre, mais la puissance pour changer. Changer une attitude, changer une façon de voir, changer un schéma de pensée, c'est dur, hein? Ce n'est pas un spécialiste qui va le faire pour nous. Ce n'est même pas moi qui va le faire pour moi-même. On va parler de ça tantôt. Ils sont bons pour des dynamiques, pour des cycles, pour des schémas. Ils sont bons pour apporter des outils. Ils sont, sont bons pour apporter même l'évangile dans une situation précise. Ils peuvent nous aider avec ça. Mais ils, ils sont une, une, une manifestation de la grâce de Dieu pour nous. Puis si on ne voit pas Dieu ultimement derrière eux, ça va être vain tout ce qu'ils vont apporter. Vers qui d'autre on peut se tourner? Ben, vers des amis. Hein? Combien de fois qu'on parle, puis on parle, puis on parle avec nos amis ou notre famille? Je sais que ma... c'est ma mère, là. elle est toute seule dans son appart. Alors, elle n'a pas beaucoup de visites. Elle n'a pas besoin de beaucoup de visites. Mais quand je, quand je la j'appelle, elle aime ça exprimer toutes ces choses. Là. Puis là, la madame, l'autre bord est fatigante, puis l'autre dans l'autre chose fait ça. Puis c'est tout le temps. Tu sais, tu sais, tu sais, fait du bien s'exprimer un peu, hein? Fait du bien faire sortir le méchant, hein? Pas sûr, pas sûr, mais. OK. Maintenant encore, des amis n'ont pas la vision complète, n'ont pas une sagesse parfaite, n'ont pas une puissance. Mais ils peuvent même avoir un parti pris. Hein? Si moi puis Jonathan en est différent, ben, tu sais. Vers qui on va aller? Il y a du monde qui m'en connaisse plus, du monde qui connaît Jonathan plus. Comment on va trouver quelqu'un qui va vraiment nous aider à, à séparer toutes ces choses-là? C'est pas évident. Et on peut, il y a même une relation qui tombe à risque. Est-ce que c'est tous nos amis qui sont prêts à nous dire ce qu'on a vraiment, ce qu'on a vraiment besoin d'entendre? Ils ont tout le courage pour risquer leur relation en nous disant la vérité avec un monde. Pas sûr. Je ne suis pas sûr que je suis prêt pour tous mes, tous mes amis. Je ne suis pas sûr que je suis prêt à perdre toute amitié 
Même si c'est par amour et en douceur, puis tout le reste, là, je ne suis pas sûr que je suis toujours prêt à prendre le risque. J'aimerais ça l'être. Mais je ne suis pas sûr. C'est bon pour un aide régulière, un sport quotidien, hebdomadaire. C'est bon d'avoir des amis qui nous aident à vivre l'évangile dans la pratico-pratique des petites situations anodines de la vie. C'est bon d'avoir des amis avec nous quand on pleure. Quand, le, quand la misère... On peut aller vers un conseil avec notre misère. Mais c'est prendre des amis pour être là quand, le, quand la misère arrive. C'est bon de les avoir. Mais si on ne voit pas Dieu derrière les amis, hein, si on ne voit pas que c'est une manifestation de la grâce de Dieu envers nous, on va avoir la misère. On peut aussi se tourner vers soi-même. Je pense à deux façons. Il y en a qui se tournent vers soi-même parce qu'ils sont forts, puis ils vont essayer de tout régler par eux-mêmes. Ça, c'est des hommes comme ça. Hein? On s'en fout de comment je sens. Moi, je vais penser à la vérité, puis je vais trouver qu'est-ce qui est vrai, puis ça va régler mes problèmes. Hein? Ça, ça fait pas de chicane avec bien du monde. Hein? Mais on peut, on peut penser de fort, puis régler des choses. On peut se tourner vers soi-même, puis sa logique, puis c'est un esprit d'analyse. Moi, je peux dire, ça m'arrive souvent que je rumine et je rumine et je rumine et je rumine et je conduis puis je rumine et je mange puis je rumine puis je prends ma douche puis je rumine puis je me couche puis je rumine puis je me lève puis je rumine parce que mon pauvre cerveau essaie de trouver une solution à mon problème comme si je suis capable. Des fois, on se pense fort, assez fort pour le faire. Des fois, on tourne vers soi-même mais comme un faible. Parce que je ne peux pas régler le problème, ça ne sera jamais réglé. Tiens, on sauce le pouce en boule, on refuse d'écouter personne, on refuse même, de, on commence à refuser d'aller voir les spécialistes puis d'aller voir nos amis. Parce que si moi, je ne peux pas le faire, si moi, je n'ai pas de solution, il n'y en a pas. C'est un, une autre façon qu'on peut se tourner vers soi-même. Et je trouve que les dangers sont là. Moi, je trouve que dans ma vie, si je ne prends pas une décision décidée, une décision décidée, je sais pas comment, tu sais, une décision exprès, là, intentionnelle, je tombe dans ça. Je charge avec mes amis, je vais voir mes spécialistes, je rumine, je rumine, je rumine, je me décourage, je me décourage, je me décourage, je rumine encore un peu. Hein? Mais ça prend une décision exprès, là, intentionnelle de se tourner vers Dieu. C'est là que j'aimerais ça arriver à euh, quelques suggestions ou réflexions. Tu vois-tu, j'ai dit j'étais euh, au Vermont avec des amis. On a, on a sorti quatre gars dans une microbrasserie, prendre une bouffe, une petite bière, puis jaser. Puis je les ai parlé de mon sujet. De dire, parce que chacun, je le savais, il avait vécu plein de choses. Et Julien avait eu des chocs vagales, puis des problèmes. Et là, il y a un pacemaker, puis... C'est un paquet de patentes. Il a vraiment vécu de quoi il y a comme 5-6 ans. C'était majeur. Et je pense, il pensait mourir trois fois par jour. C'est dur, ça, jusqu'à ce qu'il trouve le problème. Um, je sais que Ben Pinard, là, il, a, il a eu des, des histoires de, de sa famille loin. Hein. Je n'embarquera pas là-dedans, mais qui, qui, le, qui le ronge, qui sont difficiles. Je sais que René Boisvert, c'est lui qui est déjà venu pour la villa. Là. Il, ses filles sont parties, chacun marié, un loin, un proche, mais il lutte vraiment avec les relations et comment, que, comment que se termine cette affaire-là. On a discuté ensemble de comment on fait pour... Qu'est-ce que ça a l'air de se tourner vers Dieu pour eux autres? Puis j'ai le goût de vous les présenter. Une première chose qui est sortie, c'était vraiment de se reconnaître vaincu par la situation. Je me souviens d'avoir été euh, chez Julien un soir. Puis lui, tu sais, il était couché dans le lit à son gars parce qu'il ne se sentait pas capable de monter en haut. Puis de, tu sais, de prier avec lui, mais c'est parce que vaincu. C'est pas vaincu, découragé, il voulait juste mourir. C'est pas ça. Il dit, moi, je n'ai pas de moyens. C'est pas moi qui vais régler ce problème-là. Peu importe si je rumine, je réfléchis, peu importe. Je vais aller voir. Il voyait ses docteurs, il espérait avoir de quoi, mais c'est Dieu qui fait qu'il intervienne. Il ne trouvait pas. Il avait vu des docteurs, il ne trouvait pas. Ils vont continuer à chercher, oui. Consulter ses spécialistes, oui. Mais au bout du compte, là, il voit le Dieu derrière tout ça. Puis il dit, quand j'arrive au fond, il faut que j'arrive au fond. Il faut que j'arrête d'avoir des moyens. Et c'est là que j'arrête de ruminer, c'est quand je me reconnais vaincu, dépassé par la situation, incapable face à l'objet de la souffrance, 
J'ai pas la sagesse, j'ai pas la force, j'ai pas la connaissance, j'ai pas l'habilité, j'ai pas les outils, pas, je ne sais pas quoi, mais je ne les ai pas. L'objet de la souffrance, et je ne suis incapable pour la souffrance elle-même. C'est pas quelque chose que je peux faire. Je pense que c'est la première étape de se tourner vers Dieu. C'est d'arriver à ce moment-là où on, on dit, ben comme David a dit, psaume 70, verset 6, « Moi, je suis malheureux et pauvre. » Pour David, il ne restait rien. Il, dit, il disait um, que ceux qui te... Est-ce que tous ceux qui te cherchent s'égayent et se réjouissent en toi? Que ceux qui aiment ton salut disent sans ça, c'est accepté, soit, soit Dieu. Il dit, moi, je ne suis même pas, pas capable. Je suis malheureux et je suis pauvre. Pour moi, je sais, ça m'amène la question. Qu'est-ce que ça va me prendre pour que j'arrive vraiment au bout de moi-même? Jusque où est-ce qu'il va falloir que je baisse? Tu sais, quand je pense que j'ai pogné le fond, puis ça ne va pas bien, hein? puis je remine toujours en chercher une solution, en refusant de me tourner vers Dieu, jusque où il va falloir que j'y aille? J'ai l'impression que c'est une lutte que je vais avoir le restant de mes jours. Je pense que ça, ça fait partie du fait d'être humain hein, que d'avoir à apprendre et à réapprendre certaines choses. Il y en a peut-être qui ont déjà appris puis c'est bien établi pour eux autres. Là, ça, bon pour vous. Vous avez sûrement autre chose. Il y en a qui ont voulu lutter de la même façon. Vous êtes un modèle pour moi. Puis j'aimerais ça vous observer, vous vivre avec vous pour poigner un peu de cette maladie-là, de ce savoir vaincu par les situations de vie. J'aimerais ça. Qu'on apprenne ensemble, fait partie de la communauté. C'est une des raisons pourquoi les amis et les relations sont là. Mais je suis malheureux et pauvre. Puis je me souviens, chacun de mes amis qui me racontait que dans leur misère, en, une des, des femmes a dit même, tu sais, en boule, là, à pleurer, hein, avec rien qu'elle puisse faire, qu'elle dit, c'est là que je me tourne vers Dieu, puis j'ai aide moi. Fais de quoi. C'est là qu'on se tourne vers Dieu. C'est une fois qu'on est arrivé au bout de soi-même, on se on se tourne vers Dieu et Dieu seul. Parce que lui seul, peut, lui seul peut nous soutenir à travers la situation et lui seul peut régler la situation. Maintenant, pas sûr. Il peut, oui, mais c'est pas sûr qu'il va le faire. Moi, j'ai le diabète puis je m'inquiète pour mes pieds. Non, mais je fais 10 ans, je l'ai déjà. Admettons que je vis jusqu'à 70, ce qui n'est pas si vieux, vieux que ça. J'aurai le diabète pendant 30 ans dans mes petits orteils. Et mes reins vont fonctionner encore, puis mes yeux. Vais, tu vas avoir l'air de quoi, moi, 70, 75, 80 ans? Non, mais je me pose des questions. Mon cerveau qui ralentit, hein? Ça va, des fois, j'essaie de mémoriser le psaume que ça t'amène. Oh boy, c'est pas comme quand j'avais 20, j'ai plus 20 ans, hein? Eh boy, ça colle pas. <rire> C'est incroyable. Mais tu sais, Dieu, il ne réglera pas cette situation-là. Là. Il ne va pas guérir mon diabète parce que j'arrive au bout du compte, puis j'arrive au bout de mon même puis je tourne vers lui. Il va, me, il va me soutenir dans cette situation. Il va me, il va me diriger, il va m'aider. Il, il va me soutenir, puis il va le régler un jour dans l'éternité. Oui, au bout du compte, au bout de mon voyage, mon 4x4 all-wheel drive fourgonnette va se rendre à l'église. Je ne suis pas un petit bien. Tiens, je ne prendrai pas le champ. Dieu est, Dieu est en charge et je, je peux me tourner vers lui. Mais la situation va rester. C'est mon ami René Boiver m'a rappelé ça. Si lui, il tourne, il arrive au bout du compte, il n'y a rien qu'il puisse faire, mais il dit, lui dit de, de, de se tourner vers Dieu et Dieu seul qui peut régler des choses, mais qui ne réglerait peut-être pas, nous amène à considérer la souveraineté de Dieu. Pas nécessairement dans le texte du psaume, mais je trouve que ça vient, mon ami, d'accepter que Dieu, ce que Dieu nous donne, c'est ce qui est bon pour nous. Et Dieu a la puissance de faire le bien. Il a la volonté de faire le bien. Donc, le mal qui m'arrive, ce n'est pas que ça lui échappe, qui prouve qu'il n'est pas là. 
Ça veut dire que moi, je le comprends mal. On a lu tantôt Jacques, je pense. Non, c'est moi qui vais le lire. Considéré comme un sujet de joie complet, les diverses épreuves auxquelles vous faites face. Sachant que, c'est pas juste de dire, ça, ça fait dur, ça, ça fait mal, mais fais semblant que ça fait pas mal. Mais non, il y a un but à tout ça, ça s'en va à quelque part. Dieu est en train de construire de quoi pour nous autres dans tout ça. Considérez comme sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, la persévérance. Mais il faut que la patience, cette persévérance accomplisse une œuvre parfaite, une œuvre complète. Il faut que la patience, dans l'épreuve, aille jusqu'au bout. Afin que vous soyez parfait et accompli, qui nous voit en créer. Dieu est en train de travailler en nous à travers ça. Puis moi, je déteste ce concept-là. Moi, j'aimerais bien mieux dire que c'est la faute à ma femme, ou mes enfants, ou mon collègue, ou mes, mon élève ou de le, le, la table que je viens de cogner avec les petits orteils, ou c'est la faute de l'autre. Ou de, tu sais, moi, j'aimais bien mieux blâmer quelqu'un, puis chialer, puis me plaindre, puis me sentir mal, puis souffrir, puis « Oh, c'est tellement dur! » que de dire « Qu'est-ce que tu veux faire de moi, Seigneur? »« Qu'est-ce que tu veux faire de moi, Seigneur? » La souveraineté de Dieu, c'est rassurant face à lui, mais ça ne changera pas notre problème, notre situation. Et ça, comme mon ami Ben Pinard m'a rappelé, sa mère a eu à peu près 18 cancers, puis elle est en traitement encore pour un. Puis il se pose toujours la question, sais-tu celui qui va l'achever? Puis lui, il dit, lui, il dit, il faut construire la fin de toute chose. Il y a une espérance face au futur. C'est un ancre sûr et solide pour l'âme, hein, que, que le Christesse a dit en hébreu. Puis on a, on a lu tantôt, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du moment présent et la gloire qui est à venir. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui est à venir. Vous savez, des fois, je cuisine, puis je suis très mauvais, autre que ma pâte à pizza. Mais des fois, hein, je me dis, admettons la recette dit de prendre quatre cuillères à table de quelque chose. Puis moi, je fais une, une recette triple. Moi, je le sais bien que rendu là, là je suis rendu dans les tasses, pas dans les cuillères à table. Hein? Je vais sur Google, je demande à Google combien de temps s'y a-t-il dans, dans 8, euh, il va me dire le nombre, puis je suis capable d'aller les faire. Mais ce que Paul dit, c'est quoi le rapport des tasses et des cœurs de table? C'est une commune mesure. Tu vois-tu? Moi, je suis capable de prendre, c'est une triple recette des crêpes, là. Je suis capable de prendre une triple, puis je prends un certain nombre de, de cuillères à table, puis je prends un certain nombre de tasses, puis je suis capable de faire une commune mesure. Je suis capable de mesurer l'un dans l'autre. OK? Maintenant, Réfléchissons et poussons des choses à l'extrême pour essayer d'arriver à pas de commune mesure. OK? Ah, mettons, à la place d'imaginer des mètres, ou même des centimètres ou des millimètres, on imagine des micromètres. Il y en a-tu euh, sûrement qui ont travaillé avec ça? Des micromètres, c'est des millièmes de millimètres. Là. On parle de gens qui travaillent en usinage, là, avec des affaires, des affaires très, très, très précises, des micromètres. OK? Millième de millimètres, c'est quelque chose, ça, comme petit. Il dit, on va commencer à prendre ça pour mesurer la distance d'ici au soleil. On, on va t'occuper un temps. On va t'occuper un temps. Mais tu sais quoi? Il y a encore en commun une mesure. Avec le système métrique, on peut faire, on peut faire n'importe quoi avec ça. On va mettre plein de zéros avec des, des points à quatre parts, puis on tasse des points, puis on, on change une dans l'autre. Paul dit, il n'y a même pas de façon de comparer, il n'y a, a aucune échelle qu'on est capable de mettre pour dire, toutes nos souffrances que nous avons maintenant, lui, il ne dit pas qu'ils sont petits. Il ne dit pas considérer-les comme tout petits, comme si c'était une affaire de rien, puis vivre votre vie de façon joyeuse. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, c'est écrasant, c'est dur. 
Lui, il pensait même jusqu'à aller jusqu'à la mort, de pousser jusqu'à sur le bord de la mort dans son travail. Des grandes souffrances. Il ne dit pas que c'est petit. Il dit juste que la gloire à venir est tellement plus grande qu'au bout du compte, on va regarder en arrière et on va les compter comme miniatures. Il y a une gloire qui vient. La fin de toute chose. Il y a une gloire qui vient. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'entendais du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ça va être incroyable. Donc, avec cinq minutes de retard, vous m'excuserez, je récapitule rapidement et on s'en sort. OK? Qu'est-ce que je veux récapituler? Un, notre processus qu'on va suivre dans les quatre prochaines rencontres. Trois prochains dimanches, là, puis les deux prochains dimanches, puis le, le vendredi saint, soit là, soit là. OK? Tournez-vous vers Dieu. Pas... Pas vers les spécialistes. Oui, vers les spécialistes, mais pour le Dieu qui est derrière. Pas vers tes amis pour te plaindre et chialer. Mais pour tes amis parce que Dieu est derrière. Pas pour toi-même parce que tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas assez fort même pour te décourager de toi. Ça ne vaut pas la peine. Tournez-vous vers Dieu et Dieu seul. Plaignez-vous à lui. On va le voir la semaine prochaine. Portez, apportez à lui vos plaintes. Faites des demandes audacieuses. Puis là, tu peux avoir une confiance courageuse. Puis comment, je voudrais vous tourner à Dieu cette semaine, reconnaître, apprenez, essayez d'apprendre avec moi à se reconnaître vaincu, à se tourner vers Dieu seul, en considérant la souveraineté de Dieu, en considérant la fin de toute chose. Donc, Seigneur Dieu, s'il te plaît, bénis-nous par ce psaume, bénis-nous pour cette série. Apprends-nous, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, apprends-nous à, à nous plaindre, à nous lamenter comme tu le voudrais. Permets-nous pas d'être dé tellement découragés de nous-mêmes que nous, que nous voulions que tu t'arrêtes, qu'on perde l'espoir. Permets-nous pas, Seigneur, d'avoir de, de, tellement confiance en nous, de chercher à régler et à régler, à régler. Mais Seigneur, aide-nous à, nous, à, à laisser, à, à se reconnaître vaincu, à plier le genou devant toi. Et accepter ce qui vient de ta main, mais avec la foi que c'est bon. Avec la foi que c'est une bonne chose pour nous. Et ça, pour nous, Seigneur, c'est la première fois qu'on tourne vers toi. On se tourne vers toi parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qu'on peut accomplir par nous-mêmes. Donc, que ton esprit nous accompagne tout au long de la semaine. Et quand la misère vient, quand la difficulté vient, quand on a face à face avec... Toutes ces difficultés-là, avec nos souffrances, avec la misère dans le monde, avec notre incapacité de les régler, que nous crions à toi. Je suis malheureux et pauvre. Ô oh Dieu, hante toi ma faveur. Et que le Christ soit glorifié par notre foi. Amen. Je ne veux, je veux pas juste vous laisser partir. J'aimerais ça vous envoyer. Donc, euh, Ici, avec votre commission. Vous entrassayez dans les graisses, quoi que vous soyez, maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, allez, soyez affligés par diverses épreuves, pour que vous grandissiez dans votre foi et votre foi soit éprouvée. Avec cette promesse qui vient aussi d'un pierre, le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendrez inébranlable. À lui, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, mes frères et sœurs.